കൊച്ചൂസ് കിച്ചൺ ട്രിക്സിൽ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കഴിക്കാനൊരു കൊതി തോന്നുക അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു കപ്പ് വറക്കാത്ത പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി അത് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച ശർക്കര ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചൂടാക്കി അരിച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാ കൊത്തുവാണ് അത് നമുക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ എള്ള് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഴവും വേണം ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പഴം എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിലെ റോബസ്റ്റാ പഴം പോലത്തെ ഒരു പഴം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു പഴം മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പത്തിന് വേണ്ട കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പഴവും ശർക്കര പാനിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്തിരിപ്പൊടിയും പഴവും ശർക്കര പാനിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി തന്നെ എനിക്ക് മതിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ എള്ളും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ കൊത്തൊന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തതും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അരമണിക്കൂർ മൂടി വെക്കാം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഓരോ കുഴിയിലും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ചെറിയ കുഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും എളുപ്പം നീ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ അപ്പം ചൂടുക അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ മാത്രം കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിൽ വേവയില്ല അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിത് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ കൂട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എനിക്കൊരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി താങ്ക് യു